同样是魂王级别的唐三和霍雨浩，谁更强呢？如果以当时的战力对比，你无法相信唐三很可能被霍雨浩完全碾压。点赞、视频、订阅频道，错不了小红的下期内容。提起霍雨浩和唐三的战力对比，可能很多人会不假思索地说出唐三更强的话。这种对比的前提是唐三要成神，霍雨浩等级低。那么，如果两人在年少时相遇，五十级的唐三能战胜得了五十级的霍雨浩吗？这个答案就不好说了，因为以霍雨浩当时的能力，即便是唐三来了也只能看看。两人的能力不仅相差很多，并且霍挂处处克制唐挂。接下来，我们通过几个方面来向大家具体介绍一下两人战力差距。首先是精神力，我们知道唐三时代直到后期才提及精神力的强悍。而唐三的精神力也是在神天宫和紫极魔童全都满级后才达到了顶峰。然而，霍雨浩可不是这样，他本身就是精神属性魂师。霍雨浩的灵眸是精神类武魂，并且有百万年精神系魂兽天梦冰蚕的辅助。可以说，霍雨浩的精神力在斗罗大陆上几乎是同界无敌的存在，除非唐三凭借唐门功法可以弯道超车，否则精神力绝对被霍挂完虐。第二个方面自然是武魂，武魂是魂师战斗的基础。唐三前期战斗主要靠蓝银草，偶尔使用昊天锤，但蓝银草属于植物，遇到霍雨浩的极致之兵也是捉襟见肘，两者的克制是显而易见的。至于昊天锤，个人觉得唐三要是没有斗一的百分百命中属性，面对霍雨浩的精神探测，估计连猫都锤不到，技能全部会落空。另外，魂环魂骨方面，唐三就更不是霍雨浩的对手了。魂环，唐三五十级的状态是常规魂环，略高一级的层次。而霍雨浩开局百万年魂环，双武魂全部是万年以上魂环，甚至普通一两万年的都看不上，相比唐三强出太多。至于魂骨，霍雨浩有两块冰帝魂骨，还有极品暗金恐爪魂骨，唐三只有一个八珠魂骨。五十级的时候主要靠毒，而毒对雨浩来说又不是问题。在斗二的设定里，霍雨浩的极致之兵是可以克制大部分剧毒的，他曾经和王秋儿两人进入过被毒气层层包围的冰火两一夜。可以说，霍雨浩的极致之兵是他们进出毒瘴的关键。虽然对毒性的压制没有具体的标准，但是面对用毒擅长的唐三来说，霍雨浩的毒性压制显然非常棘手。也许有人觉得唐三就算毒不行，暗器总还可以吧？既然偷袭容易成功，那就偷袭吧。反正唐三也不在乎这些小节。可事实上，正面战斗的话，想要成功偷袭霍雨浩也不容易，因为霍雨浩也是唐门的人，也有唐门绝学。鬼影迷踪加玄玉手，再加他个人的精神探测，一般暗器根本无法击中霍雨浩，更别说重伤他了。以五十级唐三对暗器的操控水平，想要击败霍雨浩很难。当然也不是说唐三绝对没有胜算。以唐三个人的光环来说，如果他真的和霍雨浩遇上，难免会有一些属性加成，所以要是死斗的话，唐三胜算是有的。不过要是单纯切磋的话，霍雨浩的确有全方位的优势。既然霍雨浩这么厉害，那么大家觉得为什么他会在斗二中被唐三玩弄于股掌之间？在评论区与我分享你的意见。本期就到这，您也喜欢斗罗大陆动画的话，请点赞、分享视频、订阅频道支持，我们下期再见。